சரி ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல டயோட் டயோட் பத்தி பாக்குறோம் இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கான போர்ஷன்ஸ் தான் செகண்ட் இந்த வீக் வந்து உங்களுக்கு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த வீக்குக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா போன டெஸ்ட்ல உங்களுக்கு அதோட ரிலேட்டடா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ டெஸ்ட் டூ அஸ் யூஷுவல் என்ன இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கான போர்ஷன் தான் டயோஸ் அண்ட் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒளிபரப்பும் தொழில்நுட்பம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது வந்து என்னன்னா டயோஸ் இது வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த் பிசிக்ஸ் வால்யூம் டூல இருக்கு டென்த் லெசன் கூப்பிட்டீங்களா சரி ஓகேங்க மேம் இப்ப காலையில ஷெடியூல் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க மேம் ஸ்லைடு அதுல இப்ப ரீசனிங் தாங்க மேம் இந்த டைம் போட்டிருந்தாங்க அதுதான் அதாவது மேம் வந்து நேற்று எங்கிட்ட கிளாஸ் டைமிங் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க நேற்று வந்து என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியல ஸோ அதனால அவங்க ரீசனிங் கிளாஸ்ன்னு போட்டாங்க ஸோ நான் அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன் ஹவருக்கு பிஃபோராகவே இன்டிமேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு டென் ஓ கிளாக் மெசேஜ் போட்டிருந்தேன் சரி ஓகே ஸோ டயோட் அப்படின்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக டயோடில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பிஎன் பி ஜங்ஷன்னா என்ன பி இந்த இதுனா என்ன என் இதுனா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அது வந்து செமி கண்டக்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ செமி கண்டக்டரில் ஒரு ஹாஃபை வந்து பி டைப்பும் ஒரு ஹாஃபை வந்து என் டைப்பும் மேர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்போது நமக்கு செமி கண்டக்டர்னா என்னன்னு தெரியணும் அதில் பி டைப்னா என்னன்னு தெரியணும் என் டைப்னா என்னன்னு தெரியணும் இல்லைங்களா குறை கடத்தினா என்ன அது பி வகை குறை கடத்தினா என்ன என் வகை குறை கடத்தினா என்ன இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் ஒரு சீக்வன்ஸாக நமக்கு புரியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர்னா என்ன குறை கடத்தினா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் ஸோ வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து என்னென்னா இணைதிறன் பட்டை இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் இது வந்து கடத்துப்பட்டை அதாவது வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்டன் பேண்டுக்கு ஈஸியாக மூவ் ஆகுதுன்னா இணைதிறன் பட்டையில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கடத்துப்பட்டைக்கு ஈஸியாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து கண்டக்டார்னு சொல்லுவோம் கண்டக்டார் அப்படிங்கிறது வந்து கடத்திகள் அப்படின்னு இதே இது வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இணைதிரன் பட்டியல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த கடத்துப்பட்டை கண்டக்டன் பேண்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன்சுலேட்டர் அதாவது காப்பான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்குது பாதி வந்து கண்டக்டர் மாறியும் கடத்தி மாறியும் பாதி வந்து இன்சுலேட்டர் மாறியும் காப்பான் மாறியும் இருக்கிறதா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குறை கடத்திகள் அது வந்து ஃபுல்லா கடத்தாது செமி கண்டக்டர்ஸ் ஃபுல்லா கண்டக்ட் பண்ணாது பார்ஷியலா கண்டக்ட் பண்ணும் அதுதான் குறை கடத்திகள் இல்லைன்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் சொல்றோம் ஸோ அப்போ இந்த வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இந்த ரெண்டு பட்டைக்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வச்சு தான் சொல்றாங்க இது என்ன எனர்ஜி அப்படின்னா இது நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ்லயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆஹ் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல பாக்குறதோட கண்டினியூஷன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும் ஸோ எந்த கிளாஸுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு புரியாது உங்களுக்கு நான் சொல்லி இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் சுத்தி உங்களுக்கு என்ன சொன்ன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் நான் சொன்னேன் இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் புரோட்டானும் இருக்கும் நியூட்ரானும் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்க இது இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த புரோட்டான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நேர்மின் நேர்மின்னோட்ட முடியாது எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா எதிர்மின்னோட முடியாது ஸோ இந்த பாசிட்டிவும் இந்த நெகட்டிவும் இந்த நேர்மின்னோட்டமும் எதிர்மின்னோட்டமும் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன இருக்கும்னா ஒரு கவர்ச்சி விசை இருக்கும் ஒரு அட்ராக்டிவ் வரீங்கன்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகும் நீங்க ஆக்சுவலா டவுட் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் மியூட்டால் கொடுக்கல இன் கேஸ் ஏதாவது புரியலன்னா நீங்க உடனே கேப்பீங்கிறதுக்காக தான் ஸோ கிளாஸ் வரவங்க எல்லாருமே மியூ
டுவெல்த்து பிசிக்ஸ் வால்யூம் டூ வால்யூம் டூவில் டென்த் லெசன் டென்த் லெசனில் தான் டயோட் இருக்கு ஸோ டயோடுக்கான ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே மேம் இப்போ இது வந்து நம்ம மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்களே மேம் இதில் கவர் ஆகாத அந்த டாப்பிக்கு மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கில் டயோட் அப்படிங்கிறது நான் இன்னும் செக் பண்ணல நான் செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு இருந்தால் சென்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா நான் புக்கில் இல்லைன்ற பட்சத்தில் எங்களுக்கு கிளாஸுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எங்கள் கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி பிடிஎஃபாக எங்களுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் அதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க மேம் ஏதாவது ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு கூட இல்லைன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் நாங்களே ஃபார்மேட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் அது கொஞ்சம் யூஸாக இருக்குங்க மேம் ஓகே நான் சொல்கிறேங்க ஓகே இருந்தால் இதுக்கு வந்து கிளாஸ் முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா நான் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எங்களுக்கு நீங்கள் முன்கூட்டியே அனுப்பிச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ் தான் இந்த டாப்பிக்கில் எடுக்க போகிறோன்னு அனுப்பி விட்டுட்டிங்கன்னா ஏன்னா எங்களுக்கு டுவெல்த் புக்கெலாம் நாங்கள் இன்னும் அதெல்லாம் வாங்கலைங்களா இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால அதுவே போதும் அப்புறம் கிளாஸ் நோட்ஸ் போதுன்றதுனால இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் அனுப்பி விட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை கிளாஸ் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எதாவது தெரிஞ்சுட்டு நாங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுறோம் நீங்கள் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கும் நான் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா சென்ட் பண்ணுறது ப்ரீவியஸாகவே சென்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க நான் ஷுவாராக சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே மேம் தேங்க்யூ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன உங்களுக்கு வேணுங்கிறத சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம நியூக்ளியஸ்க்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் இன் பிட்வீனில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஒரு கவர்ச்சி விசை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த கவர்ச்சி விசையை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தா தான் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஆட்டமை விட்டு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் ஆட்டமை விட்டு வெளியே வரும் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக இருந்தால் மட்டும்தான் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இல்லையா அப்போது இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்ச்சி விசை அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆற்றல் சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அந்த எனர்ஜியை கொடுத்து தான் இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த ஆட்டமை விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேட்டையான் கேட்டையான் அப்படிங்கிறது நேர்மி நயனி எது எந்த ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதோ எலக்ட்ரானை கொடுக்குதோ அது நேர்மி நயனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு இதே மாதிரி நேர்மி நயனி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதிர்மி நயனி அப்படிங்கிறது எதிர்மின் நயனி அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ண போகுது ஸோ அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணும் எதுக்கு நான் இது ஏன் லூஸ் பண்ணுது ஏன் அக்செப்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத எல்லாமே நம்ம போன கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அது வந்து எதுவாக இல்லை நிலையானதா இல்லை எந்த ஒரு ஆட்டம் வந்து நிலையானதா இல்லையோ ஸ்டேபிளா இல்லையோ அந்த ஆட்டம் தான் என்ன பண்ணோம்னா எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணியோ எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியோ ஸ்டேபிளா மாறும் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மந்த வாயுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நோபல் கேஸ் இனட் கேஸ் அத மாதிரி கான்பிகரேஷனுக்கு மாறுறதுக்காக தான் இது எல்லாமே பண்ணுது நிலை இல்லாத ஒரு ஆட்டம் நிலையான ஆட்டமா மாறுறதுக்காக தான் எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும் இல்லைன்னா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி லூஸ் பண்ணி அது வந்து என்ன பண்ணும்னா ஸ்டேபிளா மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்றதை பத்தி பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரானை ஒரு எல் கெயின் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஆட்டம் ஸோ இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கு இங்க வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த செல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த செல்ல உங்களுக்கு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த செல்ல நமக்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் செவன் தான் இருக்கு அப்போ செவன் இருக்கிறதுனால இது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு நிலையானதா இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணுது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி அது வந்து நமக்கு என்னவா மாறுதுன்னா எயிட்டா மாறிடு அப்ப இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எதிர்மின் நயனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி ஓகே நம்ம வந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்ப எலக்ட்ரானை கெயின் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரானை வாங்குறதுக்கு எந்த எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னா கிடையாது எலக்ட்ரான் வாங்குறதுக்கும் ஒரு ஆட்டம்க்கு எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் அது எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும் அதைதான் நம்ம எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து எலக்ட்ரான் கவர் திறன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம
எனர்ஜி கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்ட் கடத்தப்பட்டைக்கு வந்துருச்சு சரி ஓகே இதில் நான் ஈஸியாக வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடும் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது இந்த கேப் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த எனர்ஜி கேப் அப்படிங்கிறது வந்து கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து கடத்திகள் கண்டக்டர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா காப்பான் இன்சுலேட்டர் பார்ஷியலாக ரெண்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருந்தது அப்படின்னா குறை கடத்தி செமி கண்டக்டர் நான் சொல்லுவேன் இதை இதை பற்றி நம்ம இன் டீட்டெயில் தான் நம்ம இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு அந்த பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஆவர்த்தன பண்புகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம வந்து ஓரளவு நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இது ஏன் ஈஸியாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது ஏன் இது ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது இது ஏன் பார்ஷியலாக கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் கட்டான வியூ வரும் சரி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஆவர்த்தன பண்புகள் அந்த ஆவர்த்தன பண்புகளில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் அதாவது கிடைமட்டமாக இருக்கிறதுன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் செங்குத்தாக இருக்கிறதுன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா அந்த டேபிளில் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி செங்குத்தாக இருக்கிறது வந்து குரூப்னு சொல்லுவாங்க தொகுதிகள்னு நினைக்கிறேன் குரூப்னா தொகுதிகள் பீரியட்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க பார்க்குறேன் ஆ தொடர்கள் தேங்க்ஸ் சார் ஸோ பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது தொடர்கள் இது வந்து என்னென்னா தொகுதிகள் சரி ஓகே இதில் நமக்கு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இங்க வந்து நியூக்ளியஸ் இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு செகண்ட் செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல்ல வச்சுக்கலாம் ஸோ நியூக்ளியஸ் இருக்கு இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல் இருக்கு இப்ப நான் தொகுதியில வரைறேன் அதாவது குரூப்ல வரைறேன் இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கு இங்க ஃபர்ஸ்ட் செல் இருக்கு இங்க செகண்ட் செல் இருக்கும் இங்க நியூக்ளியஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செல் செகண்ட் செல் தேர்ட் செல் இருக்கும் இந்த சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செல் தான் இருக்கும் ஆனா இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா இங்க வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் சாரி இங்கேயும் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் 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 இங்க இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க வந்து என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்க மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்க நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படி இந்த சைடு உங்களுக்கு எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் இங்க உங்களுக்கு ஷெல்லோட கவுண்ட் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் இப்போ இது வந்து டவுன் த குரூப் அதாவது தொகுதிக்கு கீழே வர்றப்ப இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்க அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த கவர்ச்சி விசை வந்து கம்மி ஆயிட்டே வரும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆட்டமோட சைஸ் என்ன ஆயிட்டே இருக்கு பெருசாயிட்டே இருக்கு பெருசாயிட்டே இருக்கப்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிறப்ப இதோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த செல்ல தான் இருக்கும் இதில் இதோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த செல்ல கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த செல்லுக்கு வரும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்ச்சி விசைங்கிறது இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா தான் இதுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எதுக்கு கவர்ச்சி விசை உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உனக்கு தான் கவர்ச்சி விசை அதாவது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கீழே வர வர உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த கவர்ச்சி விசைங்கிறது கம்மி ஆகிட்டே வரும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோ அப்போ கவர்ச்சி விசை கம்மி ஆயிட்டே வருது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சமா எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் எலக்ட்ரானிக் ஈஸியா அப்போ தொகுதிக்கு கீழே வர வர உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேட்டையானோட பவர் வந்து அதிகமாகும் அதாவது எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ற பவர் வந்து ஈஸியா இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து உலோகம் ஸோ அப்போ மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஈஸியாக வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடும் ஏன்னா கீழே வர வர கவர்ச்சி விசை அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸுங்கிறது கம்மி ஆகிட்டே வருது அப்போ எலக்ட்ரானை ஈஸியாக லூஸ் பண்ணிடுது அதை தான் நம்ம மெட்டல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இந்த சைடு வருது இந்த சைடு நம்ம மூவ் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கும் இங்கே மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே மூணு ப்ரோட்டான் இருக்கும் இங்கே நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னா நாலு ப்ரோட்டான் இருக்குமா அப்போ ப்ரோட்டானோட கவுண்ட் அதிகமாகுது அப்போ அதோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் நியூக்ளியஸ்ல அதிகமா இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்க இந்த மாதிரி நீங்க வர்றப்ப உங்களுக்கு கவர்ச்சி விசை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா ப்ரோட்டனோட
சரிங்களா இப்போ இதுல எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் எஸ் பிளாக் பி தொகுதி தனிமங்கள் பி பிளாக் டி இதெல்லாமே நம்ம பாத்துருக்கோம் எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் எஸ் பிளாக் தான் உங்களுக்கு என்னன்னா மெட்டல்ஸ் பி தொகுதி தனிமங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அலோகம் இந்த எஸ் க்கும் பி க்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இடைநிலை தனிமங்கள் தான் செமிகண்ட் இடைநிலை தமிழ் இடைநிலை தனிமங்கள்லாம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த தனிமம் கிட்ட டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த மெட்டல்ஸ் கிட்ட டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அந்த எலமெண்ட்ஸ் கிட்ட மெட்டலோட கேரக்டரும் இருக்கும் அதாவது உலோகமோட பண்புகளும் இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸோட கேரக்டரும் இருக்கும் அதாவது அலோகமோட பண்புகளும் இருக்கும் உலோகம் நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் மெட்டல் கொஞ்சம் ஈஸியா கண்டக்ட் பண்ணும் அலோகம் என்ன சொன்னேன் நான் மெட்டல் ஈஸியா கண்டக்ட் பண்ணாது அப்ப செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு கேரக்டருமே இருக்கு அப்போ ஈஸியாவும் கண்டக்ட் பண்ணும் பார்ஷியலா கண்டக்ட் பண்ணும் பார்ஷியலா கண்டக்ட் பண்ணாது சோ அது வந்து பாதி காப்பானாவும் பாதி கடத்தியாகவும் இருக்கும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பி பிளா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்னா இடைநிலை தனிமங்கள் இந்த இடைநிலை தனிமங்கள் தான் வந்து நமக்கு குறை கடத்திகளா யூஸ் ஆகுது அதாவது செமி கண்டக்டர் தான் யூஸ் ஆகுது கான்செப்ட் கிளியரா இருக்குங்கிறது நினைக்கிறேன் சோ அப்போ எது ஒண்ணு எலக்ட்ரானே ஈஸியா இப்ப நான் ஆல்ரெடி மெட்டல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை ஈஸியா லூஸ் பண்ணிடுமா அப்போ கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே நமக்கு வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆயிடும் அப்போ இணைதிரன் பட்டையில இருக்கிறதும் கடத்த பட்டையில இருக்கிறதும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் லேப் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்க எனர்ஜி கொடுத்தாலே மூவ் ஆயிடும் இது வந்து கண்டக்டர் கடத்திக்கு காப்பான் அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா அந்த நம்ம தொடர்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது பீரியட்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா என்னது கவர்ச்சி விஷயம் அதிகமாயிட்டே இருந்தது இது அட்ராக்டிவ் போஸ் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு அப்போ நம்ம எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டமா இருந்தது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பான்கள் இன்சுலேட்டர் இது ரெண்டுக்கும் இன்பின்மீன்ல இருக்கிறதா உங்களுக்கு என்னன்னா குறை கடத்திகள் பாதி கண்டக்ட் பண்ணும் பாதி கண்டக்ட் பண்ணாது செமி கண்டக்ட் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே சொல்லுங்க சிஸ்டர் ஹலோ நானே குரூப்ல சென்ட் பண்ணிட்டேன் சரிங்க செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேப் வந்து உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கு எதை விட நம்ம இன்சுலேட்டரை விட இன்சுலேட்டரை விட நமக்கு வந்து கேப் கம்மியா இருக்கு கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே ஓவர் லாப் ஆன மாதிரி இருக்கும் எது சாரி கண்டக்டருக்கு பேலன்ஸ் பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் ஓவர் லாப் ஆன மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம செமி கண்டக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஓரளவு உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும் இப்போ இந்த செமி கண்டக்டர்ல டைப்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் குறை கடத்திகள்ல குறை கடத்திகளின் வகைகள் இப்ப இந்த குறை கடத்திகளின் வகைகள் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டா இருக்குது உள்ளார்ந்த குறை கடத்தின் இருக்கு அப்புறமா புறவியலான குறை கடத்தின் இருக்கு அதாவது இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்னா என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இதுல வந்து நமக்கு செமி கண்டக்டரா மெயினா எதை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா சிலிக்கானும் ஜெர்மானியமும் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் சிலிகான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு சிலிகான்ஸ் மட்டும் தான் வேற எதையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் அப்ப எக்ஸ்டென்சிக்ஸ் புறவியலான அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா சம் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணிருப்போம் அதாவது மாசுக்கள் அந்த மாசுக்கள் டிபெண்ட் பண்ணி தான் பி டைப் என் டைப்னு இருக்கு அது இன் டீடைல்டா நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து என்னன்னா இந்த உள்ளார்ந்த குறை கடத்திக்கு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இதுல வந்து சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் இதுவா பண்றதுக்காக தான் நமக்கு என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் கொண்டு வந்தாங்க புறவியலான குறை கடத்துகள் கொண்டு வந்தாங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் இப்ப சிலிகான் பாத்தீங்கன்னா சிலிகானோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து என்னன்னா போர்டீன் அணுமுறை எண் அப்படிங்கிறது போர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் செல்ல எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிருக்கும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் செகண்ட் செல்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் தேர்ட் செல்ல உங்களுக்கு ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் அதாவது கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ இது வந்து இப்போ ஸ்டேபிளா
கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம் அதாவது அஹ் அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு அயானிக் பாண்டுங்கிறது ஆல்ரெடி நான் இப்ப தான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் என்ன பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் இன்னொரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும் ஸோ லூஸ் பண்றது வந்து கேட்டையான் கெயின் பண்றது வந்து ஆனையான் லூஸ் பண்றது நேர்மின் நயனி கெயின் பண்றது வந்து எதிர்மின் நயனி நம்ம சொன்னோம் இந்த நேர்மின் நயனி எதிர்மின் நயனி இது மூலமா இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு இது மூலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்ட் அதுதான் வந்து என்னன்னா அயானிக் பாண்ட் இந்த சிலிக்கான்க்கு அயானிக் பாண்ட் பாசிபிளா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க அயானிக் பாண்டனா என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணணும் சரி ஓகே இந்த சிலிக்கான் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கிறோமே இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கு இது வரைக்குமே அதோட செல் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கு இல்லைங்களா இதுலயும் ஃபில்டா இருக்கு இதுலயும் ஃபில்டா இருக்கு இப்ப இந்த செல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த செல்ல நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப இந்த என்ன பண்ணணும் இந்த நாலு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த நாலு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுன்னா இந்த தேர்ட் செல் இருக்கு இல்லைங்களா இது ஃபுல்லா உங்களுக்கு டெலிட் ஆயிடுமா டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா உள்ள இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க எட்டு இருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கு ஆனா இந்த நாலு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்றது பாசிபிளா அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை நான் லூஸ் பண்றதுக்கே ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கே எனர்ஜி கொடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அப்ப இந்த நாலு எலக்ட்ரானை கொடுக்க ரிமூவ் பண்றதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து ரிமூவ் பண்றதுங்கிறது கஷ்டம் அப்ப இது லூஸ் பண்றதுக்கு பாசிபிள் கிடையாது சரி ஓகே லூஸ் பண்றதுக்கு தான் மேம் பாசிபிள் இல்லை இது கெயின் பண்றதுக்கு பாசிபிள் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நான் எத்தனை எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணணும் நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணணும் நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணாதானே இந்த செல்ல வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது கிட்ட வந்து ஃபோர்டீன் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா ஃபோர்டீன் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ புரோட்டான் இருக்கும் ஃபோர்டீன் புரோட்டான் இருக்குமா இப்போ இது நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நாலு எலக்ட்ரானை வாங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாங்குது அப்படின்னா இங்க எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் என்னவா மாறிடும் எயிட்டீனா மாறிடுமா ஸோ எயிட்டீன் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆனா எவ்வளவு புரோட்டான் தான் இருக்கும் ஃபோர்டீன் புரோட்டான் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபோர்டீன் புரோட்டானால இந்த எயிட்டீன் எலக்ட்ரானை அக்காமடேட் பண்ண முடியாது அதாவது அதோட வச்சுக்க முடியாது ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன ஆகாது நாலு எலக்ட்ரானை வாங்குறதுக்கும் பாசிபிள் கிடையாது அப்போ சிலிக்கான் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகணும் நாலு எலக்ட்ரானை கொடுக்கவும் முடியாது நாலு எலக்ட்ரானை வாங்கவும் முடியாது அப்போ அது எப்படி தான் ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அயனி பிணைப்பு அயானிக் பாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாசிபிளே கிடையாது அப்போ அது ஸ்டேபிள் ஆகணும் அப்படின்னா சக பிணைப்புக்கு போகும் சக பிணைப்புனா கோவலன் பாண்ட் கோவலன் பாண்ட்னா என்னன்னா ஷேர் பண்ணிக்கும் எலக்ட்ரானு ஷேர் பண்ணிக்கும் எலக்ட்ரானை கொடுக்காது வாங்காது எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி அதை அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்ல வெளி கூடு என்ன பண்ணிக்கும்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா மாத்திக்கும் அதாவது ஸ்டேபிளா மாறிடும் எதை மாறினா இனட் கேஸ் மந்த வாயு மாதிரி ஸ்டேபிளா மாறும் இப்போ உங்களுக்கு இது ஏன் கோவலன் பாண்ட் இது ஏன் சக பிணைப்புங்கிறது கிளியரா இருக்கும் அயனி அயனி பிணைப்பு அயானிக் பாண்டுங்கிறது இதுக்கு வராது நாலு இலக்கான கொடுக்கவும் முடியாது நாலு இலக்கான வாங்கவும் முடியாது அதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் சரி இப்போ இதுல இந்த சிலிக்கான்ஸ் எல்லாமே இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா கோவலன் பாண்ட் சக பிணைப்பு ஏன் சக பிணைப்புல இருக்குன்னா அதுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஷேர் தான் பண்ணிக்கும் இப்ப இங்க ஒரு சிலிக்கான் இருக்கு இங்க ஒரு சிலிக்கான் இருக்கு இந்த ரெண்டு சிலிக்கான் இந்த சிலிக்கானை சுத்தி நமக்கு நாலு நம்ம வெறும் அந்த கற்றுவா எலக்ட்ரான்களை மட்டும் தான் போடுறோம் வேலன்ஸ் செல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த சிலிக்கான்லயும் நாலு இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் வந்து என்ன பண்ணிக்கும்னா எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிக்கும் அத மாதிரி இப்ப இந்த ஒரு சிலிக்கான் வந்து நாலு சைடும் ஷேர் பண்ணிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க இங்க ரெண்டு இருக்கா இங்க சென்ட்ரல் இருக்கிறத எடுத்துடுறேன் இங்க பாருங்க இங்க டூ இருக்கு இங்க டூ இருக்கு ஃபோர் இங்க டூ இருக்கு சிக்ஸ் இங்க டூ இருக்கு எயிட் அப்ப இந்த சிலிக்கான் என்ன ஆயிடுச்சு அதோட செல்ல கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா மாத்திடுச்சா சோ இப்படி எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்ல வந்து அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குது ஓகேங்களா சோ இப்ப இது வந்து கோவலன் பாண்ட்ல இருக்கு இது வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இது வந்து ஏன் கற்றுவா எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க இணைதிரன் எலக்ட்ரான் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது இன்னும் வந்து என்ன ஆகலனா இன்னொரு சிலிக்கானோட வந்து எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணிக்கல அதனால இது இணைதிரன் எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஷேர் பண்ணிக்கிச்சு அதனால கோவலன் பாண்ட் சக பிணைப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து பாண்டில் இருக்கு பாண்டில் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு கண்
இல்லைங்களா ஸோ என்ன சொல்ல வந்தனே மறந்துட்டேனே ம் மின்னழுத்த வேறுபாடு கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ மின்னழுத்த வேறுபாடு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் கரண்ட் வந்து வரும் ஸோ அப்போ இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இந்த பாண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிரேக் பண்ணுறோம் இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணி எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண வைக்கிறோம் மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படிங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜுக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் மின்னழுத்த வேறுபாடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணுற மெயின் டிவைஸ் என்ன யாருக்கு தெரியுமா ஒரு சர்க்கியூட்ல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மின்னழுத்த வேறுபாடு கிரியேட் பண்றது வந்து என்னது மின்னழுத்த வேறுபாடு மெஷர் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது மின்னழுத்த வேறுபாடு கிரியேட் பண்ணுதுன்னு கேக்குறேன் ஒரு சர்க்கியூட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகணும் கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு டிவைஸ் இருக்கு அந்த டிவைஸ் என்ன ஸ்விட்சா மேம் ஸ்விட்சு ஸ்விட்சுங்கிறது கனெக்டிங் லிங்க்கு ஜஸ்ட் ஒரு கனெக்டிங் லிங்க் தான் அது வந்து கிரியேட் பண்ணாது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இல்லைங்க அந்த கரண்ட் போறதுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் அந்த கிரியேட் பண்றதுதான் என்னன்னு கேட்டேன் செல் செல்லுங்க செல் செல் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா செல் சரி ஓகே இன்னொரு கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன் செல்லுக்கும் பேட்டரிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் செல்லுக்கும் பேட்டரிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரோடும் ஒரு கேத்தோடும் ஒரு ஆனோடும் இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செல் இதே இது இதே இந்த செல்லையே நம்ம இப்படி குரூப்பா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இது பேட்டரி இந்த செல்லு இந்த பேட்டரி தான் அந்த சர்க்கியூட்ல எதை கிரியேட் பண்ணுது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ கிரியேட் பண்ணுது அதாவது மின்னழுத்த வேறுபாடு கிரியேட் பண்ணுது இது கிரியேட் ஆகுறதுனால மட்டும்தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூவ் ஆகுது கரண்ட் வருது ஸோ அப்போ நம்ம பொட்டன் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ கிரியேட் பண்ணணும் மின்னழுத்த வேறுபாடு கிரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கோவலன் பாண்ட பிரேக் பண்ணி எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானோட கேரியர்ஸ் வர்றப்ப இங்க என்ன வருது துளை வருது ஹோல் வருது அப்ப பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவோட கண்டென்ட் வேரி ஆகுதா அப்ப மின்னழுத்த வேறுபாடு வரும் அப்போ அதனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அதை பிரேக் பண்றோம் நம்ம வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எங்க போகும் வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுமா அதாவது இணைதிரன் பட்டையில இருந்து கடத்த பட்டைக்கு போகுமா ஸோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இப்ப இனிஷியலா இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கோவலன் பாண்ட் எதுவுமே பிரேக் பண்ணல எல்லாமே சிலிக்கானோட தான் அப்படியே இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கோவலன் பாண்டை பிரேக் பண்ணி சகப்பிணைப்பை பிரேக் பண்ணி கடத்துப்பட்டைக்கு கண்டக்ஷன் பட்டைக்கு நம்ம அனுப்பியாச்சு ஸோ இங்கே எத்தனை அப்போ இங்கே இங்கே கடத்துப்பட்டையில் பாருங்களேன் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா அப்போ நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா இணைதிரன் பட்டையில வேலன்ஸ் பேண்ட்லேயும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்கும் நாலு ஹோல்ஸ் நாலு துளை இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த உள்ளார்ந்த குறைகடத்தியா நம்ம பாக்குறது ஆமா இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ல நம்ம வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோ இந்த இணைதிரன் பட்டியல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோ கண்டக்ஷன் பேண்ட் கடத்து பட்டியல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோ இதுவும் கவுண்டா இருக்கும் கவுண்டும் சேமா இருக்கும் இணைதிரன் பட்டியல இருக்கக்கூடிய துளை ஹோலும் ஆஹ் கடத்து பட்டியல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதோட கவுண்டும் நமக்கு சேமா இருக்கும் இங்க நாலு துளை இருக்கு நாலு ஹோல் இருக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது இங்க நாலு துளை நாலு ஹோல் இருக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் கரண்ட் வரும் இதுதான் உங்களுக்கு உள்ளார்ந்த குறைகிறது சரி இதுல என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் சரி ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் அந்த கடத்துப்பட்டையில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரானோட கவுண்ட்டு நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தா தான் வருது இல்லைங்களா அந்த கோவலன் பேண்ட் சகப்பிணைப்பு பிரேக் பண்ணால் தான் கடத்துப்பட்டைக்கு பேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரான் வருது அதுக்கு நம்ம எனர்ஜி நிறையா கொடுக்கணும் கொஞ்சமாக எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும் கடத்துப்பட்டைக்கு போகிற மாதிரி கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகிற மாதிரி நமக்கு எலக்ட்ரான் வேணும் அப்
குறைகடத்தி அதாவது எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா எங்க இருக்குது உம் புறவியலான குறைகடத்தி ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ல என்ன பண்றாங்க புரியுதுங்களா இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ல நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தா ஒன்னு கொஞ்சம் அதிகமாகவே எனர்ஜி கொடுத்தாதான் நமக்கு வந்து கீழே இருக்க பேண்டில் இருந்து மேல இருக்க பேண்டுக்கு போகுது இதே இது கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே நமக்கு வந்து அந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் இந்த செமி கண்டக்டர்ல வந்து எப்படி பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணி மாசுக்களை ஆட் பண்ணி பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணும் இந்த மாசுக்களை ஆட் பண்றதை வச்சு நமக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து பி டைப் இன்னொன்னு வந்து என் டைப் பி டைப்னா ஏன் நேம் வந்தது என் டைப்னா ஏன் நேம் வந்ததுங்கிறத நான் சொல்றேன் ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கன்னா எதை ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆடிங் இம்பியூரிட்டிஸ் ஸோ இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்றதுனால அது வந்து எதுல ஆட் பண்றோம் என்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ல இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்றோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டோப்பிங் நம்ம சொல்றோம் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளார்ந்த குறை கடத்திகளுடன் எதை நம்ம ஆட் பண்றோம் மாசுக்களை ஆட் பண்றோம் சேர்க்கும் நிகழ்வு மாசூட்டுதல் எனப்படும் இது வந்து எதுக்கு அந்த கடத்துப்பட்டையில நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் கண்டக்ஷன் மேல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே அதுதான் இது எப்படி அப்படிங்கறதுல இப்போ என் வகை குறை என் வகை குறை கடத்தி என் டைப்ல சிலிகான் இருக்கு இல்லைங்களா சிலிகானோட நம்ம எந்த ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி இந்த மாதிரி இம்பியூரிட்டிஸை நம்ம ஆட் பண்றோம் சரி ஆட் பண்றப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம இந்த டைக்ராம் பாத்துக்கோங்க இந்த டைக்ராம்ல நம்ம இங்க சென்டர்ல வந்து இன்ட்ரன்சிக் உள்ளார்ந்ததுல என்ன இருந்தது சிலிகான் தான் இருந்தது இப்ப அதுல சிலிகான எடுத்துட்டு நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் பாஸ்பரஸ் போட்டிருக்கோம் பாஸ்பரஸோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கட்டுரா எலக்ட்ரான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஃபைவ் இப்போ இந்த சிலிகான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இதுல ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ல ஃபோர் எலக்ட்ரான் வந்து சிலிகானோட சக பிணைப்புல இன்வால்வ் ஆயிடும் ஃபோல் அண்ட் ஒன்ல இன்வால்வ் ஆயிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஏன்னா சிலிகானுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் தான் வேணும் நாலு எலக்ட்ரான் தானே வேணும் இப்ப அந்த பாஸ்பரஸ் என்ன கொடுக்குது அஞ்சு எலக்ட்ரான்ல இருந்து நாலு எலக்ட்ரானா அது கிட்ட கொடுத்துருது அதுவும் ஷேர் பண்ணி அதுவும் ஸ்டேபிளா மாறிடுச்சு அப்ப இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னவாதான் இருக்கு ஃப்ரீயா தான் இருக்கு அப்ப இந்த ஃப்ரீயா இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு கீழேயே இருக்கும் ஏன்னா அது ஃப்ரீயா தானே இருக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் அது எங்க போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் கடத்துப்பட்டைக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ இந்த பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரான கொடுக்குது இல்லையா டொனேட் பண்ணுது கொடை அஹ் கொடைத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதனால இதுக்கு பேரு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டோனார் டோனார் இம்பியூரிட்டிஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடையாளி மாசு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டோனார் இம்பியூரிட்டிஸ் ஸோ டோனார் இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எங்க இருக்குது பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஒன்னா ம் கொடையாளி மாசுக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னன்னா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு கீழே இருக்கும் கடத்தப்பட்டைக்கு கீழே இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே நமக்கு கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் இப்போ இதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதுல வந்து ஆ இப்ப இங்க பாருங்களேன் இதுல ஓகே அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு அதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி அதிகமாவே கொடுத்து இதையும் நம்ம எங்க அனுப்புறோம்னா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு அனுப்புறோம் அதை தான் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்மலி ஜெனரேட்டட் ஹோல் நம்ம வந்து தேர்மல் தேர்மல்னா என்னன்னா ஹீட்டு ஸோ ஹீட்டு கொடுத்ததுனால நமக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிருக்கு எதோட இல்லாம அந்த டோனார் லெவல்ல இந்த லெவல்ல இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆயிடுச்சு அதுவும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் பண்ணிருக்கோம் கடத்தப்பட்டைக்கு மூவ் பண்ணிருக்கோம்னா இங்க நமக்கு எத்தனை ஹோல் இருக்கும் ரெண்டு ஹோல் இருக்கும் ரெண்டு துளை இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மாசு அளவில் இருந்து பெறப்பட்ட துளை இது வெப்பத்தினால் உ
ஸோ அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் என் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் தான் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் இது என் டைப் செமி என்ன <laughs> 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 ஸோ இங்கே சென்டரில் பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னா போரான் ஸோ போரானோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் சிலிக்கானுக்கு எவ்வளோ வேணும் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் இல்லையா ஆனால் இந்த போரான் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான் தான் கொடுக்குது த்ரீ எலக்ட்ரான் தான் கொடுக்குது அப்போ இந்த சிலிக்கான் கிட்ட இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரானில் த்ரீ எலக்ட்ரான் இங்கே வந்து கோவலன் பாண்ட் சகப்பிணைப்பில் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு என்ன இருக்கும் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும் இன்னும் ஒன்று நமக்கு என்ன வேணும் எலக்ட்ரான் வேணும் அப்போ அது ஒரு ஹோல் துளை மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் ஹோல்ஸுக்கும் கிரியேட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி டைப் இங்க ஏன் பி டைப் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஓகே இதுவும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரானும் இது அக்செப்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஹோல் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்போ இது வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் பேண்டுக்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கும் இணையதிரன் பட்டிக்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் உங்க கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கணும்னாலும் எனர்ஜி வேணும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும்னாலும் எனர்ஜி அப்ப இந்த ஹோல்ல வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கும் எனர்ஜி கொடுத்தாதான் ஃபில் ஆகும் இல்லைங்களா அதுதான் அப்போ இங்க இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா எங்க வந்துரும்னு பாத்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் பேண்டுக்கு வந்துரும் கொடுத்துருப்பாங்க மட்டும்தான் ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> So, P இதெல்லாம் என்னன்னு ஞாபகம் இது ரெண்டும் நல்லா ஞாபகம் இருந்தாதான் நமக்கு டயோட்ஸ் புரியும் இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா சொல்லுங்க 
இந்த என் டைப்ல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நிறைய இருக்கும் சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஹோல்ஸ் நிறைய இருக்குல்ல மேம் பி டைப்ல பி டைப்ல வந்து ஹோல்ஸ் நிறைய இருக்கும் சொன்னீங்கன்னா மேம் வருது <laughs> 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 சார்ஜ் கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகணும்னா எலக்ட்ரான் எங்க இருந்து வரும் இதுக்கு நம்ம டோப் பண்றது தான ஆ டோப் பண்றதுல இருந்து வரும் ஓகே ம் சரி ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பி என் ஜங்ஷன் ஃபார்மேஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிப்ளீஷன் லேயர் சோ இயக்கம் இல்லாத பகுதி உருவாகும் இப்போ இதல நாம என்ன பண்றோம்னா ஒரு செமிகண்டக்டரோட ஒரு சைடுல பி டைப்பையும் என் டைப்பையும் நம்ம மர்ஜ் பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைக்ராமுக்கு வந்துருங்க நான் எல்லாமே டைக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் தெளிவாக இன்னொரு டைம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு புக்கில் இருக்க கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமி கண்டக்டரோட ஒரு எண்டில் எதை கொண்டு வந்திருக்கோம் பி டைப் கொண்டு வந்திருக்கோம் இன்னொரு எண்டில் என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டைப் கொண்டு வந்துருக்கோம் ஸோ என் டைப் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி பெரும்பான்மை என்ன எலக்ட்ரான் இல்லைங்களா இந்த சைடு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹோல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு எது அதிகமா இருக்கும் ஹோல் தான் அதிகமா இருக்கும் துளை அதிகமா இருக்கும் எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கும் இப்ப இதை நம்ம ரெண்டையுமே பக்கத்துல கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ ரெண்டையுமே பக்கத்துல கொண்டு வரோம்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது ஆஹ் அன்லைக் சார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணுமா அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் நமக்கு என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் கவர்ச்சி விசை தான் வரும் அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸா இருக்கு எலக்ட்ரான் சார் யாரோட இதுவும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க நாய்ஸியா இருக்கு ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே என் டைப்பில் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இங்கே பி டைப்பில் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அப்போ இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது ரெண்டுமே நம்ம பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு வர்றப்ப அட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடு வருமா இங்கே எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் எல்லாமே இந்த டுவர்ட்ஸ் இந்த சைடு வருமா ஸோ அப்போ இந்த ரீஜனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானும் ஹோலும் டிஃபியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானும் ஹோலும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்துரும் அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிஃபியூஷன் கரண்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது விரவல் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இதுவும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லியிருந்தேன் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து வர்ற கரண்ட்டை தான் நம்ம கன்வென்ஷனலி டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் நம்ம சொல்றோம் இங்க இருந்து வர்றது வந்து எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் நம்ம சொல்றோம்னு சொல்லியிருந்தேன் கன்வென்ஷனா நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல இருந்து வர்றது தான் கரண்டோட டைரக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் இங்க பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹோல் தான் ஹோல் எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க இங்க இருந்துதான் ஹோல் வந்து உங்களுக்கு இங்க மூவ் ஆகுது அதனாலதான் டிஃபியூஷன் கரண்டோட டைரக்ஷன் இப்படி போட்டிருக்காங்க அதாவது விரவல் மின்னோட்டமோட டைரக்ஷன் இப்படி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் மெயினா சொன்னது மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ்னா பெரும்பான்மை மின்னோட்டம் என்னுக்கு பெரும்பான்மை மின்னோட்டம் என்ன எலக்ட்ரான் பிக்கு பெரும்பான்மை மின்னோட்டம் என்ன ஹோல் இது ரெண்டு மூவ் ஆகுறத பத்தி மட்டும் தான் பேசினேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இழுப்பு மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க என் சைடு அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு செட்டப் பிட்வீன் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் லேயர் இன் என் சைடு ஸோ என் சைட்ல என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா பாசிட்டிவ் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் அண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் லேயர் இன் பி சைடு ஸோ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் லேயர் இங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நெகட்டிவ் இங்க வந்து நான் சர்க்கியூட் கனெக்ட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் கனெக்ட் பண்றாங்க இங்க பாசிட்டிவ் கொடுக்குறாங்க இங்க நெகட்டிவ் கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு கூப்பிட்டீங்களா விளக்குமா இங்க இப்ப நம்ம நெகட்டிவ் கொடுக்குறோம் நெகட்டிவ் கொடுக்குறப்ப இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது இங்கேயும் நெகட்டிவ் இருக்கு இங்கேயும் நெகட்டிவ் இருக்கு அப்ப இந்த நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் விளக்கும் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா இங்க மூவ் ஆகும் அப்ப எலக்ட்ரான் வந்து இங்க மூவ் ஆகுது ஹோல் வந்து இங்க மூவ் ஆகுது அப்ப நம்ம பாசிட்டிவா பாசிட்டிவ் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம கரண்ட்னு சொல்லுவோம் அதனாலதான் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஏன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல தான் உங்களுக்கு
செகண்ட் சொன்னது வந்து மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டிக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஹோலும் நமக்கு இந்த ஜங்ஷன்ல எல்லாம் வந்துடும் வந்து டிஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு அப்போ எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு பாருங்க எது ஹோல் ஹோல் எங்கேருந்து எங்கே போகுது துளை எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னா இந்த டேரக்ஷன்ல இருந்து இந்த டேரக்ஷனுக்கு போகுது இந்த டேரக்ஷன்ல இருந்து இந்த டேரக்ஷனுக்கு போகுதுனால டிஃபியூஷன் கரண்ட் விரைவில் மின்னோட்டங்கிறது இந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம மைனாரிட்டி சார்ஜஸ் சிறுபான்மை மின்னோட்டத்தை மூவ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக்கலா செட் அப் பண்ணணும் அதாவது இந்த டேரக்ஷன்ல என்ன கொடுத்துட்டோம் நெகட்டிவ் கொடுத்தோமா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ல ஏறி இந்த இன்சைட் இங்க வந்து பாசிட்டிவ் கொடுத்தோம் இங்க வந்து என்ன கொடுத்தோம்னா நெகட்டிவ் கொடுத்தோம் ஸோ இப்படி இது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்க செட்டப் வந்து எதுக்குன்னா மைனாரிட்டி மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூவ் பண்றதுக்காக தான் ஸோ அப்போ இங்க வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு இங்கேயும் நமக்கு நெகட்டிவ் இது எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லாவே நெகட்டிவ் அப்போ நெக இது வந்து ஸோ இது பாசிட்டிவ் அப்போ இங்க ப்ரோ இங்க ஹோல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னன்னா பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ ஹோல்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது ஹோல்ஸ் இந்த டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுனால தான் இது வந்து ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா கரண்டோட டேரக்ஷன் இப்போ இங்க மூவ் ஆகுது இது இழுப்பு மின்னோட்டம் இழுப்பு மின்னோட்டம்ங்கிறது சிறுபான்மைக்கு விரைவல் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது சிறுபான்மைக்கு மெஜாரிட்டிக்கு சரி ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து உங்களுக்கு இழுப்பு மின்னோட்டமும் விரவல் மின்னோட்டமும் பாக்குறப்ப இழுப்பு மின்னோட்டமோட கண்டென்ட் அதாவது ட்ரிஃப்ட் கரண்டோட கண்டென்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் டிஃபியூஷனை விட கம்மியா இருக்கும் இனிஷியலா போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடும்னா இந்த டிஃபியூஷன் கரண்ட்டும் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டும் அதாவது விரவல் மின்னோட்டமும் இழுப்பு மின்னோட்டமும் சேம் ஆயிடும் ஈக்குவல் ஆயிடும் ஈக்குவலி விரும்பினா வந்துடும் சமநிலைக்கு வந்துடும் சமநிலைக்கு வந்துருச்சுன்னா எங்க இருந்து எங்கேயும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூவ் ஆகாது அதாவது மெஜாரிட்டியும் மூவ் ஆகாது மைனாரிட்டியும் மூவ் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்க அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஜங்ஷன் பொட்டன்சியல் பேரியர் பொட்டன்சியல் சந்தி மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னழுத்த அரண் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எப்ப வரும் ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆயிடுச்சு சமநிலை ரீச் ஆயிடுச்சு ஆஹ் இந்த கரண்ட்டும் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டும் டிஃபியூஷன் கரண்ட்டும் சேமா இருக்கு விரவல் மின்னோட்டமும் இழுப்பு மின்னோட்டமும் சேமா இருக்கு அப்படின்னா எங்க இருந்து எதுவும் மூவ் ஆகாது எதுவும்னா மெஜாரிட்டியும் மூவ் ஆகாது மைனாரிட்டியும் மூவ் ஆகாது அததான் வந்து அந்த இதுதான் நம்ம சந்தி மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னழுத்த அருன்னு சொல்றோம் சரி ஓகே மூவ் ஆகாது இப்ப நான் மூவ் பண்ணணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அகே நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு மின்னடுத்த வயிறுபாடு கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணா இந்த ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு டைப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ரிவர்ஸ் பயாசிங் எங்க இருக்குது முன்னோக்கு சார்பு பின்னோக்கு சார்பு புரியுதுங்களா ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்காது அப்ப அங்க எலக்ட்ரானிக் மூவ்மெண்ட் நம்ம இருக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூவ் ஆகணும்னா நம்ம பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுல ரெண்டு மேனர் இருக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாக்குறதுல ரெண்டு மேனர் இருக்கு அதுதான் வந்து ஒரு மேனர் தான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா முன்னோக்கு சார்பு இன்னொன்று வந்து பின்னோக்கு சார்பு இங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ரிவர்ஸ் பயாசிங் சரி பாருங்க இப்ப ஃபார்வர்ட் பயாசிங்ல என்ன பண்றாங்க ரிவர்ஸ் பயாசிங்ல என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இந்த டயக்ராம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இங்க என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க பாசிட்டிவ் இங்க என்ன கொடுக்குறாங்க நெகட்டிவ் அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து எதை ரிப்பல் பண்ணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணும் பி டைப்ல எது வந்து பெரும்பான்மை எது மெஜாரிட்டி ஹோல் வந்து மெஜாரிட்டி அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் ஹோலும் பாசிட்டிவ் தான் இங்கே கொடுக்கறதும் பாசிட்டிவ் தான் அப்போ இது ரெண்டும் ரிப்பல் பண்ணுறப்ப இங்க இருக்க ஹோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இங்க வந்துடும் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இங்க எலக்ட்ரான் இங்க சாரி இங்க நெகட்டிவ் இங்க எலக்ட்ரான் நெகட்டிவும் இந்த எலக்ட்ரானும் ரிப்பல் பண்ணும் அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி வர்றப்ப அந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா அந்த டிப்ளீஷன் லேயர் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த டிப்ளீஷன் லேயர் நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்சியல் பேரியர்
அப்ப இங்க இருக்க ஹோல ஃபுல்லா இந்த ஜங்ஷன் சைடு போக விடாம இந்த சைடு வந்துரும் ஹோல் ஃபுல்லா இந்த சைடு வரும் எலக்ட்ரான் ஃபுல்லா இது பாசிட்டிவா பாசிட்டிவ் எதாவது அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணுமா அப்ப எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணுமா எலக்ட்ரான் எல்லாமே இந்த சைடு வரும் அப்ப ஜங்ஷனுக்கு போக வேண்டியது எல்லாமே ஜங்ஷனை விட்டு தள்ளி வருது அப்ப அந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேப் அதிகமா சரி அப்ப இது கேப் அதிகமாச்சுன்னா இங்க எங்க நமக்கு கரண்ட் வரும் ஹோலும் இதுவும் டிஃபியூஸ் ஆகலையே அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா இது வந்து நம்ம மெஜாரிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது பெரும்பான்மையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல சிறுபான்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா மைனாரிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு வந்து எது மைனாரிட்டி ஹோல் கேந்து மைனாரிட்டி எலக்ட்ரானா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும்னா இங்க மூவ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எதை ரிப்பல் பண்ணும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணும் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி இங்க இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மைய இந்த சைடு தள்ளும் அதே மாதிரி இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கா பாசிட்டிவ் அப்படிங்கறது வந்து எதை தள்ளும் அகைன் ஒரு பாசிட்டிவா தான் தள்ளும் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஹோல் இந்த ஹோல் அப்படிங்கிறது என் டைப்புக்கு மைனாரிட்டி சிறுபான்மை சிறுபான்மையை இங்க தள்ளும் அப்ப இந்த டிஃபியூஷன் லேயர்ல சிறுபான்மையா இருக்கக்கூடிய துளையும் சிறுபான்மையா இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் டிஃபியூஸ் ஆகும் இது வந்து கரண்ட கிரியேட் பண்ணும் சோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பின்னோக்கு சார்புல கரண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்ப ரிவர்ஸ் பயாசிஸ்ல கரண்ட் வந்து மெயின்லி எதால தான் இருக்கும் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸால தான் இருக்கும் சிறுபான்மை மின்னோட்டமால தான் இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயாசிஸ் முன்னோக்கு சார்புல கரண்டோட இது டைரக்ஷன் வந்து மெயினா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் அதாவது பெரும்பான்மை மின்னோட்ட ஊர்திகளால தான் இருக்கும் இதுதான் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் முன்னோக்கு சார்பு பின்னோக்கு சார்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஹ் இதோட பாத்துக்கலாம் சந்தி டயோடின் சிறப்பு இயல்புகள் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஜங்ஷன் டயோட்ல முன்னோக்கு சார்புல இந்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் இம்பார்ட்டன் இருக்கும் அதை மட்டும் பாத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கிராஃப் எப்படி டிரா பண்ணுங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க இதை மட்டும் பாருங்க ரெசோல்ட் வோல்டேஜ் இல்லைன்னா கட்டின் வோல்டேஜ் ஆர் நீ வோல்டேஜ் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெட்டு மின்னழுத்தம் அல்லது வளைவு பகுதி மின்னழுத்தம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து என்னன்னா நான் உங்களுக்கு ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகாதுன்னு சொன்னேன் மூவ் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ அப்போ வந்து அங்க பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இல்லை அதனால தானே எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகல ஸோ அப்போ அங்க ஒரு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அதாவது பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ கிரியேட் பண்ணணும் அப்ப அங்க வந்து என்ன பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துட்டு அதுக்கு மேல நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தாதான் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் இல்லைங்களா அது ஒரு பேரியர் மாதிரி எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேரியர் மாதிரி ஒரு தடை மாதிரி இருக்கு அந்த தடையும் தாண்டி நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும் எனர்ஜி கொடுத்தா தானே எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் அதுதான் வந்து த்ரெசோல்ட் வோல்டேஜ் அங்க எவ்வளவு தடை இருக்கு எவ்வளவு பேரியர் இருக்கு அது த்ரெசோல்ட் வோல்டேஜ் அதுக்கு மேல நீங்க வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் அதுக்கு மேல நீங்க வோல்டேஜ் கொடுக்கல அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகாது அதுதான் இங்க த்ரெசோல்ட் வோல்டேஜ் நீ வோல்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் பாத்துக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இது பாத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம எனக்கு ஓம்ஸ்லா பாத்துருப்போம் ஓம் விதி அப்படின்னு பாத்துருப்போம் என்னது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆரா அப்ப ஆறு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஆறு மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் வி பை ஐ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ இங்க மேல என்ன இருக்கு பாருங்க வி இருக்கு கீழே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஐ இருக்கு சோ இந்த ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா மின் தடை உம் இது வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இது வந்து கரண்ட் மின் ஓட்டம் சோ இந்த ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டயோடிஸ் ரேஷியோ இந்த ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதோட ரேஷியோ எல்லாம் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜுக்கும் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் கரண்ட்டுக்கும் மேல இருக்கிறது வோல்டேஜ் கீழே இருக்கிறது கரண்ட் இதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் சோ நெக்ஸ்ட் இங்க இன்னொன்னு கொடுத்திருப்பாங்க பிரேக் டவுன் கால்ட் இஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் டயோட் கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் கொடுத்திருப்பாங்க இங்க போர்த் பாயிண்டா முறிவு நிலை மின்னோட்டம் அதாவது என்னன்னா நான் அந்த பேரியர் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தடைன்னு சொன்ன இல்லையா அதுக்கு வந்து எவ்வளவு மின்னோட்டம் இருக்குன்னு பாத்துட்டு எவ்வளவு சாரி மின்னடுத்த வேறுபாடு இருக்குன்னு பாத்துட்டு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்துட்டு அதுக்கு மேல நம்ம பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்தாதான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் அதுக்கு கீழே கொடுத்தா மூவ் ஆகாது ஓகே அதுக்கு மேல கொடுக்கணும் எவ்வளவு வேணாலும் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சர்டன் லிமிட் இருக்கு அதுக்கு மேல நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஹீட் வந்துடும் ஸோ நிறைய ஹீட் வ
டயோடு வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடும்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அண்ட் வோல்டேஜ் அட்விச் டயோட் பிரேக் டவுன் இஸ் கால் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்போ சேஃபாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னா த்ரெசோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரெசோல்ட் வோல்டேஜுக்கும் இந்த பிரேக் டவுன் வோல்டேஜுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கணும் முறிவுநிலை மின்வ மின் அழுத்தம் கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே த்ரெசோல்டுனா என்ன வெட்டு மின் அழுத்தம் ஸோ வெட்டு மின் அழுத்தத்துக்கும் வெட்டு மின் அழுத்தத்துக்கு மேலே இருக்கணும் முறிவு மின் அழுத்தத்துக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது சேஃப் இது வந்து ஃபார்வேர்டுக்கு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி பின் நோக்கு ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரிவர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வரையிறதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டு இங்கே பின்னோக்கு தெவிட்டிய மின்னோட்டம் ஆல்ரெடி சொன்ன ரிவர்ஸ் பயாசிஸ் பின்னோக்கு சார்பில் கரண்ட் வந்து மெயினாக எதால தான் இருக்கும் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் அதாவது சிறுபான்மை மின்னோட்ட ஊர்தியால் தான் இருக்கும் அந்த கரண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் பின்னோக்கி தெவிட்டிய மின்னோட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க ஸோ இது இதோட இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா இதோட கண்டினியூஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதனால் பொறுமையாக இன்னொரு டைம் கூட கவனித்து நீங்கள் புக்கெல்லாம் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்கிட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் என்ன போர்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது அஸ்யூஷுவல் அதே மாதிரிதான் இந்த டெஸ்ட் டூக்கும் நான் இருக்கும் இது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கான போர்ஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி போன வீக் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோங்கிறதுக்காக நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கான போர்ஷன்ஸ் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ரீசனிங்குமே அதே தான் நேற்று எடுத்த கிளாஸ் ரீசனிங்கில் நான் எடுத்ததுமே நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கானது தான் பசில் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கானது தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டூ கானதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க மேம் இருக்காங்க மேம் வீடியோ கிளாஸ் டூ கான் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டாங்களே ஓகே மேம் நீங்க அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாருங்கள் டோட்டலாக பார்த்துட்டு புக்கை ரீட் பண்ணாதீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ எங்கே நான் என்ன கான்செப்ட் சொல்கிறேன் அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு புக்கை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் பேரில் ரெண்டையும் கொண்டு போங்க கண்டிப்பாக புரியும் அப்படி எது புரியலைன்னா நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா என்கிட்ட மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து இந்த பேராகிராஃப் ரீட் பண்ணுறப்ப எங்களுக்கு புரியலை மேம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இதை எங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் நான் அதுவும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஃபைல் கொடுப்பார் அதில் இப்போ இந்த டயோட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்திருக்கு அது மாதிரி பார்த்து நீங்கள் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க பேசிக்ஸும் இருக்கணும் அட்வான்ஸ் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் நீங்கள் அதில் வந்து இப்போவே நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக போகணும் அப்படின்னா இது முதல்ல என்ன பேசிக்னே உங்களுக்கு புரியாது பேசிக்ஸ் நான் நல்லா பே ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டு நீங்கள் அப்புறமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வர்றது நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு எதை எங்கே ரிலேட் பண்ணி எழுதணுங்கிறது உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும் அது ஃபைனலாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்குறப்போ உங்களுக்கு நான் அதையும் நான் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுறேன் தயவுக்கு நீங்கள் இந்த கான்செப்ட்லாம் இல்லை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அப்படிங்கிறது டெஸ்கிரிப்டிவ் கொடுக்குறேன் மெயின்ஸுக்கு டூ ஏ மெயின்ஸுக்கு உங்களுக்கு இதுவே போதும் ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு டுவெல்த்து தான் இருக்கிறதே நமக்கு ஹையர் ஸ்டாண்டர்டே டுவெல்த் தான் டுவெல்த் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு இதுவே போதும் இதில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் கிளியராக பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் ப்ளஸ் நாங்கள் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இது ரிலேட்டடாக கவர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் நாங்கள் டெஸ்ட் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் ரிலேட்டடாக ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் கொஸ்டின்ஸ் மார்க் பண்ணி தரோம் ஸோ ஒரு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் உங்கள் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ புக்கு ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே நீங்கள் உங்களுக்கு போதும
உங்களுக்கு சொல்ல வேணாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்பிசி அப்படின்னாலே மெயினா நமக்கு சமைச்சிர புக் தான் ஸோ அதுல நம்ம ஹையர் லெவல் தான் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் டுவெல்த் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால நீங்க எதுவும் ஒரு பண்ணிக்க வேணாம் இதை மட்டும் நீங்க கிளியரா பாருங்க போதும் மெட்டீரியல் வந்து இந்த டயோட பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதனோட யூசேஜ் எப்படி நீங்க சொன்னீங்களா இந்த ஃபார்வர்ட் பயாசாதான் இதுதான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் டுவெல்த் தான் இருக்கிறதே நமக்கு டுவெல்த் தான் ஹையஸ்ட் தான் அதுல இருக்கிறதே தரவா பாத்துட்டோம்னா நீங்க எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண வேணாம் இதுல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் அதாங்க மேம் நீங்க அதனால அட்வான்ஸ்டா நீங்க என்ன டாபிக் எடுக்கிறீங்கன்றது எங்களுக்கு எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க அந்த புக்கோட கம்பேர் பண்ணி நீங்க சொல்ற மெட்டீரியலும் ரெண்டே பக்கத்துல எடுத்து வச்சுக்கோம் கிளாஸ் முடியுது நீங்க ஆர்ன் பண்ற டைமுக்கு நாங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கோம் அப்புறம் நீங்க சொல்லும் போது எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் இல்லைங்களா எங்களுக்கு எல்லாம் பிசிக்ஸ் பேசிக் எல்லாம் இல்லைங்க சார் மேம் நாங்களாம் சயின்ஸ் இல்ல நாங்களாம் ஆர்ட்ஸ் இருக்கும் <laughs> 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 கண்டிப்பாங்க நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக எது நான் வந்து எதை வச்சு நான் கிளாஸ் எடுக்க போறேன் அப்படிங்கறது நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன் ரீசனிங்க்கு வேணாம் நீங்க சயின்ஸுக்கு மட்டும் தானே கேட்கறீங்க சயின்ஸ் மட்டும் தான் மேம் ரீசனிங் தான் அவங்க கொடுத்த மெட்டீரியல் புக்ல இருந்தாங்க மேம் நீங்க எடுக்கிறீங்க அதை அப்படியே பாத்துக்கிறோம் ஓகே சயின்ஸ்க்கு மட்டும் உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணணும் கண்டிப்பா நான் இன்டிமேட் பண்றேன் ஓகேங்களா ஓகே மேம் ஓகேங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வேற ஏதாவது டாபிக் பார்க்கல நான் என்ன டாபிக் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நான் குரூப்ல நான் மேம் அதை மேம் இப்போ எடுத்த டயட் மட்டும் கட் பண்ணி குரூப்பில் ஷேர் பண்ண நல்லா இருக்கும் மேம் இருக்கிற டாபிக் மட்டும் தனித்தனியாக ஒரு டென் பேஜஸ்னா அது மட்டும் போடும் ஓகே சார் கண்டிப்பாக சார் இந்த புக்கோட ஷேர் பண்ணால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் மேடம் இப்போ எடுத்தது மட்டும் ஒரு டென் பேஜ் இல்லை ஃபைவ் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை மட்டும் கட் பண்ணி குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் தேங்க்ஸ் மேம் தேங்க் யூ கிரிட்டிக்கலா மேம் தேங்க் யூ மேம் Mm, bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Mm, bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye, ma'am.